Hola, buenos días. ¿Qué pasa con las ideas de quienes dirigen sus pasos a la elección del 6 de junio? ¿Ideas? Yo diría ecuaciones, números alegres, supuestos de contar con una vasta base social para ir bien armados a las urnas en la búsqueda del poder por el poder. De un lado, el oficialista, veo a Lorena Cuellar, Cisneros, en medio del caos ocasionado por el entusiasmo irrefrenable de muchos, de veras muchos a quienes de súbito llegó la ilusión de verse en las boletas, al grado, no todos, claro, de comprometer su patrimonio para asegurar un espacio en ese mercado de votos a partir del cual genera la expectativa de enriquecerse. Son sembradío de la diversidad, con matas brotando. Ahí tiene usted a los alegres cosechantes, cargando carretas con plantas, unas más verdes que otras, pero la mayoría con precios asegurados en su proceso. Si reverdecen, eso dependerá de sus capacidades, de sus ideas. ¿Ideas? El otro bando, el de Anabel, es mejor, porque también con tráfico de candidaturas, aunque no tan descarado como el Morena, bien que le llenan los bolsillos a los dirigentes partidistas de la Torre de Babel, donde cada cual habla su propio lenguaje, tiene sus principios, pero no el empacho de arrojarlos a la tina de las conveniencias y aceptar mezclarlos hasta sacar un producto híbrido, no de la derecha, ni del centro, y menos de la izquierda, sino todo lo contrario. Creo que padecen las consecuencias de haber cerrado aquel sistema de formación de cuadros enriquecidos por los sabios líderes en la capacidad de lograr discursos congruentes con sus perfiles. La tercera opción, el popular Saga, un sujeto de la política con la inverosímil trama discursiva de haberse hecho millonario gracias a la obra pública adjudicada por un sensei suyo que le dio posibilidades de enterrar aquella infancia pobrecita repartiendo tortillas. Eso no es un ejemplo de superación, sino un caso de enriquecimiento, ofensivo para las y los profesionistas, esforzándose cada día con trabajos dignos que los llevan por el camino correcto. Esas son las opciones, no hay más. Alguien que nos inspire y nos convenza por su manera revolucionaria de pensar y no solo nos arrastre al apoyo circunstancial de un partido o coalición, al que mete mano la clase más rancia para seguir asegurándose las rebanadas de pastel, entiéndase, su involucramiento en nóminas, negocios, contratos. Esta será la elección pandemia, la definida en redes sociales, la que debería ser tendencia por planteamientos inteligentes, estrategias, formas para salir de esta prolongada crisis económica, sanitaria y lamentablemente seca de ideas. ¿AMLO? Ganó con frases como, primero los pobres, no robar, no mentir, vamos a acabar con la corrupción. ¿Y estos? ¿Qué ofrece? ¿Me das tu dinero? Te hago candidato. O no somos machos, pero somos muchos, partidos. O era yo pobrecito, pobrecito, hasta que un día me hice millonario. Otra forma también de llamar la atención es sumarse al dolor de las esquelas que aparecen en las redes sociales. Eso, señores aspirantes, precandidatos, próximos candidatos, no es hacer la política que estamos esperando para esta elección pandemia. Oigan, cuídense mucho. Eh, les mando un abrazo. Muy buenos días.